iniziata la settimana più fredda per la Puglia in questo nuovo anno, prima ancora delle temperature in picchiata, il forte vento ha flagellato l'intera regione nell'ultimo weekend con un pochi disagi e danni registrati in più territori. Nella BAT il forte vento ha interessato in modo particolare la città di Andria dove si fa la conta dei danni. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio ha ceduto la navicella di piazza Catuma, installazione messa a disposizione dall'ordine degli architetti della Bat da Natale scorso. Domenica pomeriggio qualche preoccupazione nel quartiere San Valentino in via Alberobello dove il vento ha letteralmente fatto volare i rivestimenti esterni di una palazzina di edilizia popolare. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha interdetto la zona. Scene simili anche per un albero pericolante in via Spontini all'interno del cortile della scuola a Cafaro. Al lavoro i vigili del fuoco e la polizia locale per rimuovere il pericolo ma restano monitorati anche gli altri arbusti presenti sulle città della costa da nord a sud mareggiate e forti venti di burrasca ma come detto ora il maltempo ha portato anche le temperature quasi ovunque vicine allo zero o addirittura sotto zero nei punti più alti l'inizio della settimana è coincisa infatti con la neve tornata ad imbiancare la BAT ed in particolare Spinazzola dove la nevicata per qualche ora è stata consistente in mattinata ma non sono mancati i fiocchi anche a livello del mare come è accaduto a Trani e a Bari, fenomeni comunque deboli e che non hanno provocato disagi, neve più consistente nell'entroterra barese come ad esempio a Gioia del Colle e sui monti Dauni nel Foggiano, nelle prossime ore le nevicate potrebbero aumentare di intensità nelle altre zone interne come la Murgia e l'Alto Salento, mentre nelle ore notturne sono previste vere e proprie gelate un po' ovunque lungo la regione, effetto dell'aria gelida che ha fatto capolinea sulla Puglia dai Balcani e che non dovrebbe portare accumuli significativi tra pioggia e neve, contrariamente alle temperature che invece resteranno sotto la media stagionale quasi certamente per tutta la settimana.